நம்ம படத்தோட பாடல் பார்க்கும்போதே ஒரு அழகான வரிகள் அந்த பாட்டில் வந்து அமைஞ்சிருந்தது ஒரு கம்பீரமான வரிகள் கூட சொல்லலாம் நம்மளோட ரிதிக்சிஸ்ட் ஞானக்கரவேல் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேச வருமாறு அன்பு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முத்தையா சார் ஒரு படத்தில் முத்தையா சாரோட பேரை பார்த்தாலே அதில் வந்து ஒரு நவரசனங் நவரசனங் இருக்கும் நவரசங்கள் இருக்கும் அதில் அந்த படத்தில் சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அடிதடி இருக்கும் காமெடி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர் சிறந்த ஒரு டைரக்டர் வந்து வசனம் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த படத்தில் தம்பி கார்த்தி முதல் படம் இதை இயக்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் முத்தையா சார் வசனம் எழுதியிருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விருது இது அதனால் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை இருக்குது விக்ரம் பிரபு சார் ஸ்ரீதிவ்யா மேடம் அவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே நடித்த படங்கள் ஹிட் ஆகிருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடையும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய பணம் ஈட்டி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு இந்த படத்தில் நான் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் சாம் சிஎஸ் பிரதர் அவர்கள் மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற முதல் படம் இது அடுத்து இரண்டு படங்கள் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவரோட இந்த படத்தில் வில்லனுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சாங் பண்ணணும்னு தம்பி கேட்டாங்க வழிபாத்தி வாழ கதிரவன் அவர்கள் தான் தம்பி எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் இந்த படத்தில் வில்லனுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சாங் கால்கள் ஓடும் ஓடும் ஆரம்பிக்கிற ஒரு சாங் நான் எழுதியிருக்கிறேன் உள்ளே வந்து புத்திய கத்தி தீட்டும் இது வேம்பயர் சாடும் வெப்பன்ஸ் ஆட்டம் அப்படிங்கிற வரிகள்லாம் ஒரு மாதிரி தெரிக்க தெரிக்க ரத்தம் தெரிச்சு ஓடும் யுத்தம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் உள்ள வரிகள் வரும் அந்த மாதிரியான பாடல் உள்ளே இருக்குது தம்பி ரொம்ப அற்புதமாக காட்சி அமைப்பு பண்ணியிருந்தாங்க அது படமும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது படத்தை எல்லோரும் தேட்டரில் பார்த்து கொண்டாடி படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வைக்கணும்னு கேட்டு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல என்னோடய முதல் மாடி இது பயம் பயங்கரமாக இருக்குது எனக்கு இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த என் சித்தப்பா முத்தையாவுக்கும் முத்தையா அவர்களுக்கும் ப்ரொடியூசர் ஐயப்பன் சார் அவர்களுக்கும் அப்புறம் டைரக்டர் கார்த்தி அவர்களுக்கும் நன்றி படம் வந்து தேட்டரில் பாருங்கள் பார்த்து வெற்றியட வெற்றியடைய உதவி தேங்க் யூ இந்த படத்தில் நான் பணியாற்றுவதற்கும் இந்த படம் உருவாவதற்கும் முக்கியமான காரணம் அண்ணன் முத்தையா அவர்கள் முத்தையானனை பற்றி ஒரு வெளியே ஒரு பிம்பம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அவர் அதை தாண்டி அவரோட நெருங்கி பழகின ஆள்களுக்கு அவரை பெற்று தெரியும் அவருடைய பேச்சுகளில் எப்போவுமே ஒன்று அவரோட கதையாக இருக்கும் அவரோட கதையை பற்றி பேசுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அவர் பார்த்து வியந்த ஏதாவது ஒரு படத்தை பற்றினா அந்த கதைகளை பற்றி பேசுவோம் பெரும்பாலும் சினிமாவை பற்றி மட்டும்தான் அவருடைய சந்திப்புகளில் சினிமாவை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது அவரோடு பயணிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அண்ணனுக்கு என்னுடைய மிக்க நன்றி தவிர்த்து இந்த படத்தில் பொதுவாக முன்னாடி ஒரு காலகட்டங்களில் ஒளிப்பதிவாளருக்கு ஒரு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் என்னென்னா அன்றைக்கி தொழில்நுட்பமே இல்லை அவர் கையில் தான் அவருக்கு அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் இன்றைக்கி எல்லார் கையிலையும் கேமரா இருக்குது ஸோ தொழில்நுட்பத்தினுடைய வீழ்ச்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுவே இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகவும் இருக்குது ஆனால் வெறும் தொழில்நுட்பம் மட்டுமே ஒரு படத்தை வந்து இப்போ சினிமாட்டோகிராஃபி ஆஸ்பெக்டில் என்ன இது பண்ணாலும் அது மட்டுமே ஒரு படத்தை வந்து முழுமைப்படுத்துகிறாது அப்படிங்கிறது அதில் தீராத நம்பிக்கை உள்ள வேணாம் கண்டிப்பாக உணர்வுகள் மட்டும்தான் எப்போவுமே நிலைத்து நிற்கும் உணர்வுகளை எந்த கோணத்தில் எவ்வளோ அழகாக வெளிப்படுத்துகிறாங்கிறதுல தான் ஒரு ஒளிப்பதிவாளருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக பார்க்குறேன் அதில் முடிந்த வரை இதில் வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் பார்த்த இடங்கள் பார்க்காத பார்த்த நடிகர்கள்லேருந்து எல்லாருமே நீங்கள் பார்க்க அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க அவங்கள எந்த விதத்தில் நம்மளுடைய என்னுடைய பார்வையில் எப்படி வந்து லைலா மஜ்னுவை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க லைலாவை வந்து லைலா எதுக்கடா இந்த பொண்ணை வந்து நீ இவ்வளோ தூரம் லவ் பண்ணுற அப்படின்னு மஜ்னுவை பற்றி கேட்கும்போது எல்லாத்தையும் கேட்கும்போது மஜ்னு சொல்லியிருக்காரா இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்காப்பில் அவரை வந்து லைலாவை வந்து மஜ்னுவின் கண்களால் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் அது மாதிரி என்னுடைய பார்வையில் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி காமிக்கணுன்றது சில இடங்களில் முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் பட் அதில் சில முரண்களும் வந்திருக்கு இங்கே இருக்க எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களோடவும் எனக்கு சில முரண்கள் இருக்குது ஈவன் 
விக்ரம் பிரபு சார் முதல் கொண்டு அவரே சில நேரங்களில் ஆனால் அவருடைய அறிவுரை வந்து பல நேரங்களில் என்றைக்குமே மார்க்ஸ் அடிக்கடி ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் ஒரு முரண்கிறது பகை முரணா நட்பு முரணாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த நட்பு முரண் அடிப்படையில் அந்த முரணை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம என்னுடைய பணிகளை அது அந்த நட்பு முரண் தான் வந்து ஒரு விதத்தில் செழுமைப்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது அந்த விதத்தில் சார் கேட்ட பல கேள்விகள் வந்து பல நேரங்களில் எனக்கு பல உதவிகரமாக இருந்திருக்கு அந்த காட்சி அமைப்புக்குமே அது பல நேரங்களில் உதவியாக இருந்திருக்கு ஈவன் மாஸ்டர் கூட கூட அடிக்கடி எங்களுக்குள்ளே வந்து எடுக்கும் போதெல்லாம் ச ஃபைட் எடுக்கும் போதெல்லாம் இது வரும் எனக்கு அவர் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் மாஸ்டர் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாப்பில்ல சார் நீங்கள் வந்து ஒன்லி கிளாஸிக்காக பண்ணணும்னு இது பண்ணக்கூடாது நமக்கு சில நேரங்களில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் சரி பண்ணணும்னா சில விஷயங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்பாரு எனக்கு அப்போது ஒரு மாதிரி இருந்தால் கூட அவர் சொன்ன பிறகு உண்மையிலே அதை புரியும் அது ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கருத்து இருக்கும் கருத்துக்கள் இருக்கும்போது தானே கருத்து வேறுபாடே வரும் கருத்தே இல்லைன்னா அங்கே வேறுபாடு வர்றதுக்கு பிரச இதே இல்லாமல் இடமே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் இருக்கும்போது அந்த கருத்து வேறுபாடு ஒரு விதத்தில் இந்த படத்திற்கு மிக பயனுள்ளதாக தான் இருந்திருக்குன்ட்டு அதுக்கு பிறகு நான் வந்தேன் ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் உங்கள் கூட அவருக்கு வந்து ஏன்னா படத்தில் நே கிட்டத்தட்ட முப்பது நாட்கள் பக்கம் அவருடைய அவரே ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் அவருடைய ஒர்க் வந்து ரொம்ப அலாதியானது அவரோட வேலை பார்த்த அனுபவமும் ரொம்ப நல்ல அனுபவம் விக்ரம் குரு சார் ஸ்ரிதி அம்மம் ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அனந்திகா ரொம்ப அவங்கள வந்து முத முதல்ல முத்தான கூப்பிட்டு நாங்கள் தான் ரெண்டு பேரும் தான் முத முதல்ல ஸ்டில் சூட் பண்ணோம் பட் ஸ்டில் சூட்டுன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒரு சின்ன இதாக சூட் பண்ணோம் அப்போவே அண்ணனுக்கு வந்து அனந்திகா அனந்திகாவோட அந்த லுக்கும் சரி அவங்களுக்கு அவர் வந்து அந்த அந்த பொண்ணை வந்து இன்னும் அடுத்தடுத்து நல்ல படங்கள் நல்ல கதைகளில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாப்பில்ல பட் அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு முதல் படமாக இருந்தாலும் அதை அந்த பொண்ணோட நடிப்பு வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ரொம்ப போல்டான த தைரியமான சில ஷாட்டுகள்லாம் ரொம்ப போல்டாக நடிச்சிருந்தாங்க அனந்திகா வாழ்த்துக்கள் அடுத்தடுத்து வே மேலே நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணணும் வாழ்த்துக்கள் என்னுடன் பணியாற்றிய அனைத்து சாம்சியஸ் அவர் தான் இன்றைக்கி மெயின் எங்களுடைய கிட்டத்தட்ட என்னையும் கார்த்தி நானும் கார்த்திக்கும் தான் முத முதல்ல அவரை போய் பார்த்தோம் அது பிறகு எங்களை பாராட்டின முத ஆள் சாம்சியஸ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தான் அந்த ரெண்டு சாங்கோட விசுவல் வந்து கார்த்தி அவருக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தோன்னே எங்களை கூப்பிட்டு விசுவல்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இதுக்கு பிறகு இந்த படத்தில் இன்னும் நான் அதிகமாக வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்லாம் சொன்னார் பட் அந்த உங்களுக்கு ஒரு சக கலைஞர்களை நம்மளுடைய வேலை வந்து இன்னொரு வேலை செய்வதற்காக தூண்டுதுன்னா அதுதான் பெரிய விஷயம்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி லிரிக் ரைட்ரு மோகன் ராஜா ரொம்ப அற்புதமாக நான் எல்லா மற்ற சாங் ஞானக்கரவில் என்ன ஒரு சாங் எழுதியிருக்காப்பில் மோகன் ராஜா அடுத்த மற்ற மூணு சாங்கும் அவர் தான் எழுதியிருக்கிறாரு மோகன் ராஜாவோட ஒரு வரி வந்து அந்த அம்முக்குட்டி அழகு செல்லத்தில் ஒரு வரி இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வரி அந்த வரிக்காகவே நான் ஒரு ஷார்ட்டே எடுக்கணுன்ட்டு அன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டே வர வச்சு ஒரு ஷார்ட் எடுத்தோம் பூமி பந்தின் பூலோகத்தில் பூட்டி வைக்கத்தான் வந்தாயோ நீ அப்படின்ட்டு அந்த அந்த பாட்டில் ஒரு வரி வரும் அந்த வரி எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி அப்படிங்கிறதுனால அன்றைக்கின்னு ஒரு ஸ்பெஷலாக காத்துட்டே சொல்லிவிட்டு அந்த இதை வாங்கி ஒரே ஷார்ட்டாக சிங்கிள் ஷார்ட்டாக பண்ணுவோன்ட்டு அதை பண்ணோம் பட் மற்றபடி என்னுடன் பணியாற்றிய ஆர் டைரக்டர் வீரமணி கணேசன் இருக்கட்டும் எடிட்டர் மணிமாறன் இயக்குனர் கார்த்தி எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி என் என்னுடைய உதவியாளர்கள் ஒளிப்பதிவாளரான கோபாலனை இயக்குநர்கள் துணை இயக்குநர் உதவி இயக்குநர் மற்ற தொழிலாளர் தோழர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சரி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம கேமன் மேன் சார் சொன்னார் முப்பது நாள் வரைக்கும் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக கமர்ஷியல் படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுக்குறோம் நேச்சுரல் படத்துக்கு தேவையான எமோஷனில் அதுவும் கொடுக்கணும் பட் இது கமர்ஷியல் படம் பக்கா கமர்ஷியல் ஏன்னா நாங்கள் சிறுத்தை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு போலீஸ் கேட்டப்பில் விக்ரம் சார் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் சிறுத்தையில் போகிறோம் கார்த்திக் சார் இப்படி தான் அப்படிமா அப்படின்னு தான் அந்த ஒரு வரப்பு வந்து எனக்கு மெகைன் அந்த ஒரு கம்பேக் வேணுன்றதுக்காக தான் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்து பண்ணோம் உண்மையிலே விக்ரம் பிரபு சார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணார் ஸ்டென்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் அது வந்து நாங்கள் ரிமேக் பண்ணாலும் அது ஒரு ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் பாடி லாங்குவேஜஸும் ஒவ்வொரு இதுவும் ஸ்டைல் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணாததாக இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்து பண்ணோம் எல்லா ஆக்ஷன்ஸுமே நல்லா வந்திருக்கு எல்லா குறிக்கவும் கேமர்மேன் சார் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபயர்
முக்கியமாக சொல்லணும் இந்த எல்லாருமே எல்லா டெக்னீஷியன் எல்லா படமே வெற்றி பெறணும்னு தான் எல்லோரும் உழைச்சிட்ருக்காங்க இந்த படம் எல்லோரும் இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே அப்படி தான் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகணும் எல்லாம் அவங்களவங்க உழைப்பு ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் அவங்க உழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இனிமேல் தீபாவளிக்கு ஒரு நல்ல சரவெடியாக தான் இருக்கும் இது ரைடு வந்து நல்ல ஒரு வெற்றி பெறணுன்றது எல்லோரும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நன்றி வித்தியாசர் கூட நான் நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன் கொடிவீரன்லேருந்து அவர் உதவி இயக்குனராக எனக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் வந்து அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்போ முதல் படத்தில் வந்து ஒரு அஸ்டன்ட் ஆக்டராக ஒர்க் பண்ணாரோ ஃபயராக ஒர்க் பண்ணாரோ அதை விட டபுள் மடங்காக இருந்தது இந்த படத்தில் இயக்குனராக ஆனதுக்கப்புறமும் அவர்கிட்ட அவர் வந்து யாருக்கிட்ட எந்தெந்த வேலையை வாங்கணுன்றதில் அவ்வளோ தெளிவாக இருப்பார் ஸோ என்கிட்டையும் சரி கேமராமேன்ட்டையும் சரி ஃபைட் மாஸ்டர் சரி எடிட்டர்ட்டையும் சரி நடிகர்கள்ட்டையும் சரி எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து என்ன வாங்கணும் அப்படின்றதுல ஒரு முதல் பட இயக்குனர் மாதிரியே தெரியாது ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா ஒர்க்கை வாங்கியிருக்காரு அதன்படி இந்த ரைடு ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு மாசான படம் இந்த படத்துக்கு ஒரு மாசுனாலே வந்து அதில் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுலாம் அதில் ஆர்ட் டைரக்ஷன் எவ்வளோ நிறைய இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று ஸோ அதுக்காக மாஸ்டருக்கு இயக்குனருக்கும் என்னோடய நன்றி என் கூட தோளோடு தோல் இருந்து வேலை பார்த்ததுக்கு கதிரன் கதிரண்ணனுக்கு நன்றி வாய்ப்படுத்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஆ அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ஐயப்பண்ணா அப்புறம் விக்ரம் பிரபு சார் ஒரு நாங்கள் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஃபைட் இருக்குது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அழகாக கேர் எடுத்துக்கிட்டாரு நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஃபைட் மாஸ்டர் கணேஷ் மாஸ்டர் சொல்ல வேண்டாம் அட்டு படத்தில் கத்தி சுற்றியிருக்கேன் இந்த படத்தில் திடீர்னு இவ்வளோ பெரிய வாழ் கொடுத்து சுற்ற சொல்லிட்டாங்க அதுவும் நல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கேமராமேன் அப்புறம் இயக்குனர் கார்த்திக் தண்டி ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் ஆனால் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அவசரம் இல்லை இந்த கேரக்டர் தான் மெயின் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே இந்த படத்தை வந்து கன்னடாவில் பார்த்தேன் தகருன்னு சொல்லிட்டு அதை தனஞ்சயன் வந்து பிரதர் வந்து சூப்பராக பண்ணிட்டாப்பில் அதான் என்ன சொல்கிறது இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு ஐயோ இந்த கேரக்டர் தான் மெயின் இயக்குனர் தம்பியாக தான் சொன்னார் என்கிட்ட அதனால் என்னோட முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே நன்றி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஸ்ரீதிவ்யா மேம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்போ அப்புறம் வந்து நான் வந்து நண்பனாக அதாவது நண்பர் கூட சேரணும்னு சொல்லி சில பேர் தான் ரொம்ப லைக் பண்ணுவேன் அதில் வந்து சவுந்தர் கூட வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் கடவுள் புனித்தில் இந்த படத்துலேயே அவர் ஃப்ரெண்டாக தான் நடிச்சிருக்காப்புல எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் அவருக்கு நன்றி மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை மீடியா உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கம் இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது காரணம் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் கதிர்வன் அண்ணன் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நாளை கழித்து ஷூட்டிங் சாரி நாளைக்கு ஷூட்டிங் என்னை கால் பண்ணாங்க எனக்கு முத்தையாண்ணங்கிட்ட படம் பண்ணணும்னு பயங்கர ஆசை குட்டி புள்ளியில் நான் பண்ண வேண்டியது கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சு நான் இருக்கேன் நடிக்கிறேன்றலாம் எல்லாமே ஆகிடுச்சு சுந்தர பாண்டியன் வந்து ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மறுபடியும் அந்த ஒரு ஒரு டீம் வர வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அண்ணா இல்லைப்பா அடுத்த படம் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் போய் நிற்பேன் ஏதோ ஒரு காரணங்கள்னால பண்ண முடியாமல் இருக்கும் ஆனால் இன்னமும் அதே ஏக்கத்தோடு தான் நான் இருக்கேண்ண அதனால் முத்தையான படம் அப்படின்னா ஓகே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கேட்காமல் போயிட்டேன் எதுவுமே கேட்கல கதை கதை எதுவுமே கேட்கல போயிட்டேன் ஏன்னா நம்பிக்கை இருக்குது முத்தையான படம்னா ஒரு வெற்றி அடையும் அப்படின்னு அண்ட் கார்த்திக்கை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸ்பாட்டில் போய் தான் தெரியும் கார்த்திக் வந்து போயிட்டு அறிமுகப்படுத்தினதுக்கப்புறம் சொன்னாப்பில் இந்த மாதிரி அண்ணா நான் உங்கள் காலேஜ் தான் ஜூனியர் அப்படின்னு நான் படிச்ச நான் படித்த இன்ஜினியரிங் காலேஜோட ஜூனியர் அவர் ஒரு இன்ஜினியர் ஸோ அதுக்கப்புறம் சொன்னோன்னே ரொம்ப ஒரு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தோம் சரி ஈஸியாக வேலை செய்யலான்னு பார்த்தா போக போக டஃப் ஆகிட்டே இருக்குது ஏன்னா எனக்கு ஒரு டைலாக் கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒன்று பேசுனா நான் என்னோட யூஸ்வலாக ஒன்று பண்ணுவோம் ஒரு முறைக்கிறதா இருந்தால் இல்லை ஒரு பே டைலாக் வரும்போது மதுரஸில் அங்கே எப்படியோ ஒரு ஒட்டிட்டு வந்துடும் கொஞ்சம் கோவப்பட்டாலும் எப்படியாவது என்னை மீறி அந்த மதுரை ஸ்லாங் வந்துடும் அண்ணன் தயவு செஞ்சு கையெ
கொஞ்சம் அதிகமாக பேசணும் கருணை கவசக்குண்டலமாக போட்டிருக்கான் அவன் பிறந்திருக்கான் யார் கத்தி குத்தினாலும் இறங்கும் அப்படின்னா இல்லைண்ணே இன்னும் கம்மி இன்னும் கம்மி இன்னும் கம்மி டி நான் பேசவே இல்லைடா இதானே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி வே ஒரு பர்டிகுலர் அபவுட் லைக் ஆர்ட் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் வேலை வாங்குறத அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடம் பிடிச்சி வாங்கிடுவார் அது பர்ஃபெக்ஷன் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வந்து உண்மையிலே கார்த்திக்கு அடுத்த கண்டத்துக்கு கொண்டு போகும் நான் அவங்க மாமா கிட்ட இருந்த வேகத்தை நான் பார்க்குறேன் முத்தையான கிட்ட இருக்க வேகத்தை நான் கார்த்திக்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த படம் நம்ம நான் நிறைய படங்கள் பண்ணும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பேன் ஃபேமிலி கிட்ட கேட்பேன் இது பிடிச்சிருக்கா அந்த படம் பிடிச்சிருக்கா என்ன மாதிரியான படங்கள் பிடிக்குதுன்னு கேட்டால் இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க ஆக்ஷன் வேணும் வயலன்ஸ் வேணும் நிறைய அப்படி நிற்காமல் ஓடிகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு பவர் பேக்ட் ஆக்ஷனாக வயல வயலன்ஸ் இருக்காது ஆக்ஷன் நிறையா இருக்கும் ஒரு செம்மையாக ஒரு ஒரு படம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் அண்ட் ஹீரோ எங்கள் விக்ரம் பிரபு சார் பிரதர் அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இது ரெண்டாவது படம் எனக்கு அவரோட சத்திரையின் ஒரு படம் பண்ணேன் வெரி வெரி கம்ஃபர்ட் எல்லாரும் ஹீரோ கூட நான் நிறைய ஹீரோஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கம்ஃபர்ட் இருக்கு பட் இவர் கூட பண்ணும்போது ஒரு பெரிய கம்ஃபர்ட் இருக்கு என்னென்னே தெரியாது ஒரு இனம் கலந்த ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அவர் கூட பண்ணும்போது அண்ட் இந்த படத்தில் நிறைய ஃபைட் சீக்வன்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் பிரதர் அருவா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் பயமாக இருக்கும் என்னை வெட்டி கொல்ற போனசிலாம் பயமாக இருக்கும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்தாலும் என் கிட்ட வரவே வராது தைரியமாக நிற்கலாம் அவர் முன்னாடி சண்டை போடலாம் ஆமாம் மாஸ்டர் அப்படி தான் கம்போஸ் பண்ணார் இருந்தாலும் லைட்டாக ஒரு பயம் இருக்கும் எங் ஏன்னா அட்ட அருவா தான் அது இருந்தாலும் பயம் இருக்கும் எங்கிட்ட பற்றுமா வச்சு நம்ம தப்பு பண்ணி கூட முன்னாடி போயிடுவோம் அந்த மார்க் தாண்டி போயிடுவோன்ற ஒரு பயம் இருக்கும் பட் விக்ரம் பிரபு நம்பி எந்த வில்லன் வேணால் நிற்கலாம் முன்னாடி ஸோ அந்த அளவுக்கு அண்ட் ஸ்ரீதிவ்யா அழகு தேவதை தென் மாவட்டங்களில் ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் பேஸே இருக்குது எனக்கு இவங்களோட ரெண்டாவது படம் சிஸ்டர் அனந்திகா அவங்களும் ரிஷி என்னோட உயிர் நண்பன் ஆயிட்டான் அப்போ இந்த படத்தில் நடித்து நடித்து நாங்கள் ந நடிக்கிற மாதிரியே தெரியல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஏதோ உண்மையிலே நானும் அவன் டோலி நான் சிட்டு அப்படியே கோயம்பேட்டில் சுற்றுறோம் எண்ணூரில் சுற்றுறோம் ஒரு ரவுடி போய் மாதிரியே சுற்றிட்டு இருக்கோம் வெரி வெரி இன்னசென்ட் அண்ட் வெரி வெரி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும்னு வெறி இருக்கும் அவருக்கு ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக ரிஷிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த கொடுக்கணும் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு மிக்க நன்றி படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் தோழர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற இயக்குனர் முத்தையா அவர்களுக்கும் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த படத்தில் திரு கார்த்திக் இயக்குனரை சந்தித்ததும் கதிர் ஒளிப்பதிவாளர் சந்தித்ததும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பல மிக பெரிய ஒரு இடத்த அவங்க நிச்சயமாக தொடுவாங்க நிரப்புவாங்க அப்படிங்கிறதோட விக்ரம் பிரபுவோட நடித்தது எனக்கு பெரிய ஒரு அதை என்ன சொல்கிறது அதாவது அவங்க அப்பா வந்து பிரபு அவர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒருத்தர் அதாவது நான் வந்து இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து நான் இயக்குனராக மாறணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு கதையை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சரி அவர் கொஞ்சம் தெரியும் அதனால் அந்த தைரியத்தில் அவர் போய் இந்த படத்தில் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்காக பத்து ரூபா நூறுரூபா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபாயெல்லாம் ஒரு சில்லறையாக ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு பாஸ் நீங்கள் படத்தில் அப்படியா பாஸ் இது என்னன்னார் இது வந்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் அப்படின்னா இல்லை இதை நீங்களே வச்சிங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் அந்த படத்துக்கு ஒரு ரூபா கூட வாங்காமல் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் இது தெ எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது இல்லை பாஸ் நீங்கள் இந்த படத்தை பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு என்னை ஒரு இயக்குனராக அறிமுகப்படுத்தினதில் பிரபு அவர்களுக்கும் அப்புறம் ரொம்ப பெரிய ஒரு மக அதாவது வந்து அவங்க இவருடைய தாத்தா எவ்வளோ மகத்தான ஒரு பெரிய இடம் நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவர் நடிகர் திலகம் அவர்களை வந்து அப்படியே இவரை எப்படி நம்ம சந்திப்போம் ஆனால் அவருடைய மகன் எவ்வளோ டவுன் டு எர்த் அப்படின்னா ஒரு புதுமுகம் மாதிரி ரொம்ப அன்பாக எல்லாரோடையுமே அவரோட வேலை செஞ்சவங்க அப்படிப்பட்ட 
ஒரு குடும்பத்திலேருந்து வந்த ஒரு விக்ரம் பிரபுவோட நான் நடித்ததும் என் முத்தையா அவர்களுடைய வசனத்தை நான் பேசுந்தும் எல்லாமே ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நிகழ்வாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு கலைஞனாக வந்து ஒரு இருக்கிறது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பதவியில் ஒரு கலெக்டராக இருங்க எவ்வளோ பெரிய மருத்துவராக இருங்க விஞ்ஞானியாக இருங்க ஆனால் கலைஞனாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை வேறு யாருக்குமே கிடைக்காது அவ்வளோ பெரிய ஒரு க ஒரு கலைஞனுக்கு சாதாரணமாக மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது அதுவும் அதை தான் நாம் எல்லோரும் கொஞ்சம் உணரணும் இப்போ எல்லாருமே ஒரு கலைஞன் அப்படிங்கிறவன் மிகப்பெரிய பொறுப்பு உள்ளவன் அந்த பொறுப்பு அவனுக்கு இந்த சமூகத்தை கட்டமைக்கிறது இந்த சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கிறது இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற தவறுகளை சுட்டி காட்டுறது இந்த மாதிரியான பல வேலைகளை அவன் வந்து அவன் செய்யணும் அது உற்று இந்த சமூகத்தை அவன் கவனித்து கொண்டே இருக்கணும் இந்த சமூகத்தில் நடக்கிற பல பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அதாவது மேலை நாடுகளில் அது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு பொழுதுபோக்கு சித்திரமாக வேலையாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த நாடு இந்த நாடு மிக 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 கீழாக இருக்கிற நாடு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது உலகத்திலேயே பசி பட்டினியோட எண்பது சதவீதம் முழு மக்கள் இருக்கிற ஒரே நாடு இந்தியா தான் இந்தியா தான் நம்ம ஏன்னா பாட்டு எடுக்கிறதுக்கு கூட ஏன் வெளிநாடு போகிறோம் பாட்டு இந்த ஊரில் எடுக்க முடியாது இந்த வெளிநாட்டுக்கு போனோம் ஏன்னா ஊரோட கட்டமைப்பே அப்படி இருக்கும் நம்ம நாடு மிக 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 கீழான ஒரு நிலையில் இருக்குது இந்த கீழான நிலையிலிருந்து இன்னும் இன்னும் இந்த நாட்டை மீட்க மீட்பதற்கு கலைஞர்களுடைய உழைப்பும் கலைஞர்களுடைய சிந்தனையும் மிக மிக அவசியம் அந்த மாதிரி நாம் எவ்வளோ போராட்டங்களை நாம் முன்னெடுக்கிறோம் அப்படி ஒரு போராட்டத்தை திரைப்பட துறையினர் முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு போராட்டமாக நான் எதை நினைக்கிறேன்னா இங்கே இருக்கிற சனாதானத்தை நினைக்கிறேன் அதாவது சனாதானம் அப்படிங்கிறத நான் ஏதோ மதத்துக்கு எதிரானதோ கடவுளுக்கு எதிரானதோ அல்ல ஒரு நாட்டில் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது உலகத்தில் ஒரே நாட்டில் பிறந்தவன் வந்து ஒருத்தன் உயர்ந்தவன் ஒருத்தன் தாழ்ந்தவன் கிடையவே கிடையாது இந்த நாட்டில் தான் ஒருத்தன் உயர்ந்தவன் ஒருத்தன் தாழ்ந்தவன் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் செல்ஃபோன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கிறது இந்த நிலைமையை எதிர்க்க வேண்டி ஏன்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறை இல்லைனா உங்களை கேட்பான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இவனுங்கெல்லாம் பேசாமையே இருந்திருக்கானுங்கன்ட்டு நம்மளை பார்த்து கேட்பான் நாம் கலைஞர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த சாதி ஒழிப்பு ஏற்றத்தாழ்வு ஒழிப்பு இதை இங்கே ஒரு வேண்டுகோளாக இதை வந்து எதா சினிமாவில் இதை ஃபங்க்ஷனில் இதை பேசுகிறான்னு யாரும் நினைக்காதீங்க இது வந்து மிக மிக அவசியமான ஒரு போராட்டம் மிக மிக இது மக்களுக்கு இது ஏதோ ஒரு கட்சி சார்ந்ததோ இதை நிறைய பேர் அப்படி தான் இந்த சனாதானம் சொல்வது இது ஏதோ ஒரு கட்சி சார்ந்தது இல்லைனா இது ஏதோ பெரியாரை சார்ந்தது இது ஏதோ ஒரு திராவிட கழகத்தை சார்ந்தது திமுகவை சார்ந்தது அப்படி கிடையாது நம் ஒவ்வொருத்தருடைய கடமையாக இதை திரையுலகம் ஏன் இதை இன்னும் முன்னெடுக்கல அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல இவர் முத்தையா அவர்கள் முன்னாடி இதை சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அவர் இப்படி இது வந்து மக்களுக்கான ஒரு போராட்டம் அதை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு அமர் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் என் வணக்கம் நான் முத்தியாசால் டைரக்ஷன் நடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் இப்போ அவருடைய வசனத்தில் நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இயக்குனர் கார்த்தி அவர்களை சந்தித்தது ஸ்பாட்டில் தான் அப்புறம் பார்த்த உடனே என்ன ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி தூரத்தில் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அவருடைய செய்கைகள் அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவர் ஒவ்வொருத்தருடைய வாங்குகிற விதங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதை கார்த்திகிட்ட அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அப்படியே மாமாவோட தாண்டி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு ரொம்ப நன்றி கார்த்தி அப்புறம் இந்த படம் மூலமாக எனக்கு ரிஷி சவுந்தர் எல்லாருமே நண்பர்கள்லாம் கிடச்சிருக்காங்க விக்ரம் பிரபு சாரோட இது என்னோடய முதல் படம் உண்மையிலே இது ஒரு பிராண்டு தான் ஆக்சுவலி சூர்யா அவர்களுக்கு காக்க காக்க மாதிரி விக்ரம் அவர்களுக்கு சாமி மாதிரி விக்ரம் பிரபு சார் அவர்களுக்கு இந்த ரைடு ஒரு பிராண்டு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு 
கார்த்திக் சார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி தான் எனக்கும் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவர் ஃபோனில் சொன்ன உடனே போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் என்னால் என்னால் எப்பவுமே தட்டவே முடியாது போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர்ன்றது நான் பிறந்ததுலேருந்து இப்போ இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தா வலிமையிலேருந்து நான் பண்ணுற தொடர்ந்து பண்ணுற நாலாவது போலீஸ் கேரக்டர் சின்ன வயசுலேருந்து போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸில் தான் பிறந்து வளர்ந்தோம் ஸோ அப்பா போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தார் அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் அவர் டிஜிபியாக இருந்தார் அக்காவோட பொண்ணு இப்போது எஸ்பியாக இருக்காங்க என் பையன் இப்போ ஐபிஎஸ்க்கு படிச்சுட்ருக்கான் ஸோ இது மாதிரி நான் இந்த போலீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு நிறைய போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் வருது ஸோ நான் போலீஸ்ன்ற கேரக்டர் அப்படின்னும்போது நான் எதுவுமே தட்ட விரும்பலை இதெல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது நான் இது ஒரு சினிமா மேடையில் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் இப்போ அப்பா கொஞ்சம் ரீசெண்டாக ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி இறந்துட்டார் அவர் நைன்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக அவர் டெப்டி கமிஷனராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் ஸோ அவருக்கு நான் ஒரு 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 நினைவாக இது இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் என்னை எப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸர் படம் பண்ணாலும் அப்பா வந்து ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பார் மற்ற படத்தை விட ஸோ அதில் இப்போது ஆக்சுவலாக போலீஸ் பற்றி நிறைய நெகட்டிவ் விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய பரவிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக அவங்க சில நல்லது பண்ணாலும் அது அவ்வளோ வைரலாக ஆகிறதில்ல அவங்க பண்ணுற ஒரு சில தப்பு வந்து சின்ன விஷயங்கள் வந்து சில பேர் பண்ணுற அந்த மாதிரி தப்பு வந்து பயங்கரமாக வைரல் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ கூட ரீசெண்டாக திருப்பூரில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடு சுத்தமாக அந்த வீட்டில் வாழவே முடியாது அப்படி ஒரு ஒரு வீடு ஒன்று அதுக்கு இவங்க போலீஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஃபண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க இந்த விஷயம் வந்து அந்த அளவுக்கு வைரல் ஆகலை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தப்பான ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் வைரல் ஆகிற அளவுக்கு இது வைரல் ஆகலை நான் நான் என்ன போலீஸ்க்காக நானும் வந்து என்னுடைய ஒவ்வொரு படத்தில் இருந்தும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் என்னோடய ரெமினரேஷன்லேருந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக நான் செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவோட நினைவாக நான் அந்த ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே அப்பா ஒரு ஆறு வருஷமாக ஒரே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஃப்ளவர் பஸார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நாலு வருஷம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகும் ரெண்டு வருஷம் ஏசியாகவும் இருந்தார் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு போய் நான் அவங்களுக்கு ஒரு ஹாட் அண்ட் கோல்டு வாட்டர் டிஸ்பென்சர் கொடுத்தேன் அவங்க வந்து அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க சார் உங்கள் அப்பா வந்து வேலை செஞ்சு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம உண்மையிலேயே சரி போலீஸ் சரி சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கும் அவங்க பண்ணுறது பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக நம்ம என்கரேஜ் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவங்க நிறைய நல்லது பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது எப்போது கிரிமினல்ஸ்க்கு போலீஸ் மேலே பயம் போச்சோ அவங்க மேலே மரியாதை போச்சோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தான் அது ஆபத்து ஸோ அதனால் போலீஸ்க்கு எப்போவுமே நான் இது ஒரு போலீஸ் சப்ஜெக்ட்டுன்றதுனால நான் இதை பேசுகிறேன் ரெண்டாவது என்னோடய பர்சனல் இதுவாகவும் நான் இதை பேசுகிறேன் அப்புறம் எனக்கு கார்த்திக் சார் இந்த படத்தில் நான் ஆக்சுவலாக ஆறு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படத்தில் ஆனால் ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு நாளுக்கு மேலே டப்பிங் பண்ணேன் ஸோ கார்த்திக் சார் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார் நான் ஒரு முப்பது நாற்பது படம் நான் டப்பிங் அண்ணன் படத்துலேருந்து எல்லா படமும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நானே ஒரு இருபது படம் தெலுங்குலேருந்து தமிழுக்கு டைலாக் எழுதியிருக்கேன் ஸோ டப்பிங் தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் கார்த்திக் சார் ஒரு சின்ன விஷயம் கூட விட மாட்டார் எல்லாத்தையும் இது பண்ணார் வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் வேறு நிறைய இருந்தது ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா இப்போ தான் பார்த்தேன் அந்த வாய்ஸ் ஓவர் நான் கொடுத்ததையும் மாற்றிருக்கார் ஸோ அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்துருக்காரு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரைடு படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் விக்ரம் பிரபு சாருக்கும் கார்த்திக் சாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீதிவிய அந்த முத்தையா சார் ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து முத்தையா சார் கார்த்தி சார் சத்ரவன் சார் ரொம்ப நன்றி ஸோ இது வந்து முத் முதல் படம் தான் என் ஃபஸ்ட் டே ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் டே டு லாஸ்ட் டே வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா
and also had a great experience and a great uh, time spending with Vikram Prabhu and uh, Sridhibhya ma'am. And that's why you all have to go to the show. Uh, November 10th, the ride film release is released. So, you all have to go to the show. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய முதல் படம் ரைடு முதல் படம்னு சொல்லலாம் முதல் மேடைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா காலேஜ்லேயும் சரி மேடையே ஏறினது கிடையாது ஆக்சுவலி லாஸ்ட் பெஞ்சிலே உட்காந்துட்டு போயிடுவோம் பட் முதல் மேடை அப்படின்றதப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்தது எங்கள் மாமா தான் சொல்லுவேன் நான் எங்கள் முத்து மாமா தான் சொல்லுவேன் எப்போயுமே ஏன்னா ஒரு கண்ணு மாதிரியாக எனக்கு இந்த அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறப்ப சரி அவரோட தொழில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப அவர்கிட்ட இருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ தொழில் இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர்லேனா இந்த இடத்துக்கு நான் வர முடியுமான்னு சொல்லவும் முடியும் வர இந்த இடத்துக்கு காரணம் அவர் மட்டும்தான் அவர் இல்லைனா நான் வந்திருக்க முடியாது ஏன்னா தொழில் எப்போயுமே தொழில பார்க்குறோண்டா ஃபேமிலி வேற தொழில் வேற அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் எங்கேயுமே இதை சொன்னது கிடையாது அவர்கிட்டே நான் சொன்னது கிடையாது இதை முதல் மேடையில் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அவர்கிட்ட ரொம்ப நான் சொன்னதே கிடையாது இது வரைக்கும் நான் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறப்பையும் சரி அவர்கிட்ட பேசிக்க மாட்டேன் பெருசாக என்ன வேலையை தவிர பெற பெருசாக பேசிக்க மாட்டோம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல இதை சொல்லணும் அப்படின்றப்ப எனக்கு இந்த படத்தை கொடுத்து பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு நாள் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் கதை சொல்ல போவேன் அவருக்கு தெரியுமான்னு தெரில எனக்கு பட் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு நீ அஸ்டண்ட் டேரக்டராக இருக்கணும்னு மட்டும் ஆசைப்படாத ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் வாயிலிருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்ததே நான் படம் பண்ண மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து படம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் உழைச்சிருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அவருக்கு நன்றி பல தோட சொன்னாலும் தீராது ஸோ நன்றி மாமா அடுத்து எங்கள் பூதி மாமாவை பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து நான் படம் அதிகமாக பண்ணணும் 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 அப்படின்னு நினச்சத விட அவர் தான் அதிகமாக நீ படம் பண்ணணும்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ எங்கள் முத்து மாமா ஒரு கண்ணு மாதிரினா எங்கள் மாமா படத்தில் வர டைலாக் மாதிரி தான் கண்ணு மாதிரி காது மாதிரின்னு சொல்லுவார் ஸோ இவர் கண்ணு மாதிரினா அவர் காது மாதிரி ஸோ அவர்லேனாலும் இது நடந்திருக்காது ஸோ அடுத்தபடியாக விக்ரம் பிரபு அண்ணன் அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா எங்கள் அண்ணன் பேரும் அண்ணன் தான் விக்ரம் ஆக்சுவலி அவனை நான் அண்ணன்னு கூப்பிடவே மாட்டேன் போட வாடாம் தான் பேசுவேன் ஸோ அண்ணன் எங்கள் விக்ரம் பிரபு அண்ணன் நான் அண்ணன் அண்ணன்னு மட்டும் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் இருந்தது கதையாக பேசுகிறப்பும் சரி எப்போயுமே சொல்லுவார் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம ஃபேமிலின்னு மட்டும் தான் சொல்லுவார் அந்தளவுக்கு பிரிச்சை பேச மாட்டார் ஸோ அது கடைசி வரையும் இருக்கும் எங்களுக்குள்ள இருக்குண்ணே அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதிவியாஜி அவங்கள பற்றி சொல்லணுன்னா சிரித்த முகமாக இருப்பாங்க எப்பயுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது இந்த படத்துக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து ஐயப்பண்ணனை பற்றி சொல்லணும் ஐயப்பண்ணை இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் அவர் எப்படின்னா நான் பல இடங்களில் கதை சொல்ல போயிருக்கேன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணப்பெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க கதை நல்லா இருக்கு பெரிய கதையாக இருக்குது நீங்கள் பண்ணிடுவீங்களா உங்களை பார்த்தா அப்படி தெரிலையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்கலாம் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் என்னை நம்பி இந்த படத்தை கார்த்தி எடுப்பாப்பில் அப்படின்னு சொன்ன ஐயப்பண்ணனுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தபடியாக கதிர் அண்ணன் அவர் வந்து எப்படின்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் பெருசாக பேசிக்கிறது அவர் நாங்களும் தான் அண்ணா இப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு பெரிய பக்கமாக இருந்தது கதிர் அண்ணன் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஃபைட் மாஸ்டர் மாஸ்டர் பற்றி சொல்லணும்னா மாஸ்டர் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றப்ப ஒரு சீக்வன்ஸ் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ரெண்டு மூணு பண்ணி கொடுப்பார் இப்படி பண்ணலாமா சார் இப்படி பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு என்கிட்ட என்னக்கிட்ட கேட்பார் ஸோ அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது பெரிய சந்தோஷம் அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டரு மியூசிக் டேரக்டரை பற்றி சொல்லணுன்னா நான் மியூசிக் வாங்குறப்ப சொல்லுவார் நான் ரெண்டு மூணு அனுபவங்கள்லாம் நிறையா இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு தடவை நான் கோவாவில் ஷூட்டிங் லொக்கேஷன் பார்க்க போய்ட்டு இருந்தேன் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கப்போ நான் எப்போயுமே நெக்கா போக மட்டும் இல்லை சாங்காக இருக்கட்டும் சரி இது டியூனாக இருக்கட்டும் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் என்ன பிரதர் நாலு நாள் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் பிரதர் நான் உங்களை நம்பி இப்போ லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறேன் சாங்கு பிடிக்கலன்னா என்ன பிரதர் பண்ணுறது அப்படின்னோடனே நீங்கள் போய் லொக்கேஷன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சாங் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ என்னோடய டேஸ்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணவர் மியூசிக் டேரக்டரு ஸோ அவரால் இன்றைக்கி வர முடியல வர முடியாத சூழ்நிலையில் ஸோ அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தபடியாக ரிசி என்ன நிச்சயம் என்ன பார்த்து சொல்லணும் இந்த படத்தில் அவர் நிறைய உழைச்சிருக்காரு
அடுத்து கண்ணன் அவர் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் பத்தாம் தேதி தேட்டருக்கு வருது இதையும் மீறி எல்லாத்துக்கும் ஒரு உந்து விசை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்றது என்னோடய இது உந்து விசை அப்படின்னா எங்கள் அப்பா அம்மா ஸோ இதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் எங்கள் அப்பா அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் பத்திரிக்கை துறை ஊடகத்துறை எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேடையில் இருக்கிற இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஏன் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குன்றதுனா பேர்கள் மறந்துடும் அதனால் யாருக்கும் நன்றி சொல்லலை அப்படிங்கிற ஒரு இது நடந்து வந்துடக்கூடாது அதுக்காண்டி தான் அனைவருக்கும் வணக்கம்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக வணக்கம் சொல்கிறது வந்து ஐயப்பனுக்கும் ப்ரொடியூசர் ஐயப்பனுக்கும் கண்ணனுக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நன்றி பெரிய நன்றிங்கிறது வந்து பிரதருக்கு விக்ரம்பர பிரதருக்கு என்னடானா இப்போ இந்த ரைடு வந்து எட்டு படம் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே மண் சார்ந்த படங்கள் கிராம படங்கள் அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் போகிறப்பெல்லாம் ஒரு கொம்பன் முடிஞ்சு மருது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரி நகரத்தில் ஒரு படம் பண்ணுவோம் சிட்டியில் பேக்ரவுண்டில் ஒரு படம் பண்ணுவோம் பேக்ட்ராப்பில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரெண்டு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எல்லா பேருமே வந்து இல்லை இல்லை நேட்டிவிட்டியே சொல்லுங்கள் அதுதான் அப்படிம்பாங்க சரி இதுவரையே அதான் போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்து ஒம்பதாவது படமும் அப்படி தான் கேட்டு போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணேன் சரி ஒரு அந்த நேரத்தில் இவர் சிவ சிவானா படம் வந்து ஏஜிஎஸில் போய் பார்த்து வந்தேன் இந்த படம் டகரு ஸோ பார்த்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் போலீஸ் கதை ஒரு சிட்டி பேக்ரவுண்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம ரைட்ஸ் வாங்கலாம் ஏன்னா இதை காட்டினோம்னா படத்தை காட்டினோம்னா ஒருவேளை சிட்டி முத்தையா வந்து சென்னையில் பிறகலை அவள் வந்து மதுரை சைடு தான் படம் பண்ணுவார் போலுக்கு இந்த இது அந்த நம்பிக்கை என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு ஒரு டவுட் நமக்குள்ளே வரும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிலனா அப்போ என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணுமே அப்படின்னா அந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னா மேக்கிங் நான் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறது நான் பிஃபோர் படங்கள் என்னுடைய படங்கள் அவங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் நகர பேக்ரவுண்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் ஒரு படம் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு இந்த படம் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த படத்தில் இருக்க ரொம்ப ஒரு அக்கா தங்கச்சி எமோஷ்னல் ரொம்ப எமோ நல்லாயிருக்கும் பிரதருடைய கேரக்டர் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை போய் நான் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் வாங்கிட்டு வந்தோடனே வெளில இல்லை யாருமே வந்து அதுக்கு கரெக்டாக பிரதர் மட்டும்தான் அந்த நம்ம பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்போ வந்து கரெக்டாக விருமன் வந்து கொரோனாக்கு ஆஃப்டர் கொரோனா ரிலீஸ் பண்ண இது பண்ணால் விருமன் கம்மிட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அது ஷூட்டிங் போக வேண்டிய கட்டம் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரதர்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன் பிரதர் இது நல்ல படம் நீங்கள் பண் நீங்கள் நானும் பண்ணுவோம் தான் சொன்னோம் பட் இப்போ நான் பண்ண முடியாத சூழலில் இருக்கேன் ஆனால் அந்த படத்தை நீங்கள் பண்ணிடுங்க பிரதர் எனக்காண்டி ப்ளீஸ் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் வந்து என்ன சார் கண்டிப்பாக பண்ணால் நல்லாயிருக்குமாரு நீங்கள் படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா டானாக்காரன் வேறு நல்ல பயங்கர ரீச்சில் இருந்துச்சு அந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த படம் லுக்லேயே நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ரொம்ப அதாவது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அன்பாக கேட்டுக்கிட்டேன் அவர் என்ன பண்ணார் சரி ஓகே சார் நான் படம் பார்க்குறேன்னு படம் பார்த்துட்டு பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னார் படம் பார்த்துட்டு யாரை டேரக்டராக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்போ என் தங்கச்சி இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்னென்னா இப்போ என்னுடைய இந்த மேடையில் இதை சொல்லாமல் தெரியல ஏன்னா நீ கிட்டத்தட்ட என் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் என் படத்தில் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துருக்காங்க அதில் வந்து என் தங்கச்சி பையனை நான் டேரக்டராக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது கூட வேலை பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கிறது தானே எல்லாமே தோணும் என்னடா அவன் தங்கச்சி பையனை மட்டும் டேரக்டர் ஆகிறானோ அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் தோணும் ஆனால் நான் என்னடானா ஒரு படம் வந்து கொடுத்துட்டு அவங்கள நம்ம நெருக்கடி பண்ணக்கூடாது ஒரு இயக்குனரை எப்பயுமே அது வந்து நம்ம அவங்க கூட கொடுத்துட்டோம்னா நம்பிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் நம்ம ஏதாச்சும் நாளைக்கு முன்னே பின்ன ஏதாவது விஷயம் சொல்லும்போது அவங்க மன கஷ்டப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் சரி இவன்டனா சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக்கலாம் தங்கச்சி பையன்ட இல்லை இப்படி இது இப்படி பண்ணணுண்டா இது இப்படி பண்ணிக்கிறா இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவன் வந்து நான் பிரதர்கிட்ட இது பண்ணேன் ஏன்னா அவன் ரொ
நான் வந்து இது பண்ணலை அது விக்ரம் பிரபுசாரம் ஐயப்பன் கண்ணண்ணே அவங்க மூணு பேர் தான் காரணம் நான் காரணம் இல்லைடா என்னென்னா அவங்க இது சம்மதிக்கலைன்னா நீ முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கணும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அது சீக்கிரம் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நடந்தது அவங்களால தான் என்னால் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ஸ்ரீதிவியா அவங்களும் வந்து நிறைய பேர் எல்லாருமே சொல்கிறது என்னடானா முத்தியா காண்டி பண்ணாங்க முத்தியா அப்படின்னு ஒரு இது வருதப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னடானா ஒரு தொழில் சார்ந்து நம்ம ஒரு நம்ம தொழிலில் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளை அடுத்தவங்க சொல்கிறதில் வச்சு தான் நம்ம சரியான மனிதனா அப்படிங்கிறது நம்மளை அடுத்தவங்க சொல்கிறதில் வச்சு தான் நம்ம இடம் போட்டுக்கணும் அப்போ நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சு வர்றாங்க அப்படி வந்த ஸ்ரீதிபியா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேலு பிரபாகன் சார் ஆக்சுவலாக அந்த படம் பார்த்த உடனே பயங்கர அந்த கேரக்டர் யார் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த இவர் கேரக்டரு அப்படி சொல்லி பேசும்போது கரெக்டாக எனக்கு கதிர் தான் சொன்னாப்பில் கதிர் நானும் அடிக்கடி ஆஃபீஸ்க்கு வருவாப்பில் பேசிகிட்டு இருப்போம் சினிமா பற்றி அப்போ வந்து ஆனால் அந்த கேரக்டருக்கு பிரபாகர் சார் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் சார் லுக் அப்போ வேறு நல்லா நிறையா தாடி வச்சு செம லுக்காக இருக்கும் அங்கேயும் வந்து அந்த கேரக்டர் டாடி கேரக்டர் சு செம்மையாக இருக்கும் சார் ரைட் அப்போ சார் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் கூட இந்த படம் வேலை பா இது பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் ஏன்னா உங்களுடைய சினிமாக்கள் பார்த்து தான் நாங்கள் இங்கே சினிமா எடுக்க வந்தோம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற கருத்துக்கள் கடவுள் படத்தில் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமானது ரொம்ப நிறைய படங்கள் நாங்கள் உங்களை மாதிரியாக முன்னோடிகளை பார்த்து தான் சினிமா எடுக்க வந்திருக்கோம் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்கள் கூட நீங்கள் இந்த மேடையில் என்னையும் நானும் நீ உங்களை பார்த்து படம் பார்த்ததில் என்னை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப வார்த்தைகள் சொன்னது ரொம்ப நன்றிங்க சார் அதுக்கப்புறம் மற்ற சவுந்தர் சவுந்தர் வேறு சொன்னால் போல் அண்ணே என்னென்ன கூப்பிடவே மடைக்கிறீங்க கூப்பிடவே மடைக்கிறேன்னு எப்போயுமே நான் வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள கரெக்டாக கொடுக்கணும் சும்மா கூப்பிட்டு அவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறக்காண்டி ஒரு விஷயத்த பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்லதாக கொடுக்கணும் அது அவங்களுக்கு ஒரு அடுத்த கட்டமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் என் அதாவது படம் பண்ணுறோன்னு சொன்னவொடனே ஆஃபீஸ் வர்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை உங்கள் சினிமாவில் முடி முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து அவங்கள சரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இது பண்ணியிருக்கு சவுந்தர் ஆனால் நல்ல வாய்ப்புகள் நல்ல அதாவது இது சவுந்தருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபார்மாக நான் நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாரி ரிசி ரிசி வந்து ஒரு நல்ல அது என்ன சொல்கிறேன் அவர் அப்ராணி பாவம் அவருக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது என்னனாலும் பண்ணுவாப்பில் இந்த அதாவது ஒரு ஃபயருக்குள்ளே கையை விடுங்க ரிசி ரிசி அப்படின்னா போதும் டப்புன்னு உருவாப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையான மனிதன் அவர் அவர் கூட ஒரு மூணு படம் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு என் கூட ஒர்க் சேர்ந்துருக்க முடியாது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த மேடை வந்து அதாவது இது வந்து டேரக்டர் கார்த்தி இந்த ரைடு படத்துக்கான மேடை ஆனால் எல்லோரும் முத்தையா முத்தையான்னு சொல்லும்போது எனக்கே ஒரு மாதிரியே கூச்ச சுகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அதான் உண்மை ஏன்னா ஒரு சினிமாங்கிறது ஒவ்வொருத்தருமே முழு மூச்சாக வேலை பார்த்து வரணும் ஒவ்வொரு படைப்பும் அப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ரைடும் அப்படி தான் வந்திருக்குது படம் வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு நான் பார்த்துட்டேன் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய கொடுப்பனை ஏன்னா தீபாவளிக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு இயக்குனர் இருக்குது அதை விட பெரிய கொடுப்பனை அது கார்த்திக் கிடச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாரியாக இந்த படம் நம்பி போட்ட ப்ரொடியூசர் ஐயப்பன் அவர்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிட்டு கண்ணண்ணே அவர்களுக்கும் பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிட்டு இந்த படம் நல்லபடியாக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும்னு என் குலசாமி சீலகாரியை வேண்டிக்கிறேன் மறுபடியும் இதை இந்த படத்தை பத்திரிகையாளர் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் நல்லபடியாக சேர்க்கணும் ரொம்ப நன்றி செல்வா சார் ரொம்ப எனக்கு அவர் டெய்லி ஆக்சுவலி என்னென்னா செல்வா சார் வந்து அப்போ படங்களில் பார்க்குறது தான் அவர் பாட்டு வந்து டெய்லி கேட்பேன் ஆத்தா உன் கோயில் இல்லை சாங் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடும் போதெல்லாம் பாடல்கள் ரொம்ப மெலோடி பாடல்கள் கேட்கும்போது சோலையம்மா எப்படி ஏற்ற ஆத்தாவின் கோயிலில் ஆத்தா உன் வாசலையில் சாங் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் என்ன சார் சார் நம்ம பழக்கம் இல்லை சார் பட்டு உங்கள் பாடல்களை டெய்லி பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் வீட்டில் நீங்கள் இந்த படத்தில் நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க சார்
நெக்ஸ்ட் நம்ம பசங்க கிட்டலாம் என்ன மாதிரி பொண்ணுப்பா உனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு அந்த டாப் த்ரீயில் வர ஃபஸ்ட் நேம் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ திவ்யா மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சா ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்கிற பசங்க தான் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க சில வருடங்கள் அவங்க வந்து படம் எதுவும் வரலைன்னா கூட இந்த சோஷியல் மீடியாவில் திறந்தாலே வெயிட்டிங் ஃபார் ஸ்ரீ திவ்யா கம்பேக் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய மீம்ஸ் பார்த்துருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் அவங்களோட அந்த கிரேஸ் அவங்களோட க்யூட்னஸ்க்கு கிரேஸ் குறையாம தான் இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு சூப்பரான பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு பெரிய பெரிய காயத்திலோட லெட்ஸ் வெல்கம் ஸ்ரீ திவ்யா டு திஸ்டிக் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு பட் ஃபர்ஸ்ட்லி உங்கள் எல்லாம் பார்த்துறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ரெய்ட் வந்து நான் முத்தையா சார்க்காக தான் பண்ணேன் இதுக்கு நான் எனக்கு பாக்யலக்ஷ்மியான ஒரு மோஸ்ட் மெமரபுளான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாங்க மருத படத்தில் இந்த படம் கூட சார் தான் பண்ண வேண்டியது இருந்தது திடீர்னு பார்த்தா கார்த்தி வந்தார் கார்த்தி வந்து நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ்லேருந்து எங்கஸ்ட்டு டேரக்டர் இதில் என்ன கூப்பிடுவானே எனக்கு புரியல தம்பியான் கூடுவான் கார்த்தியன் கூடுவான் பட் நான் சேரன் தான் கூப்பிட்டேன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தா புரியுது நானும் இப்போ தான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சூப்பர் மாசாக இருக்கு விக்ரம் பிரபு சார் டெரராக இருக்கேங்க உங்கள் தெலுங்கு ஃபேன்ஸ் தெலுங்கு ஃபேன்ஸ்னால் எங்கள் அம்மா அக்கா சொன்னாங்க உங்கள் லுக்கு ரொம்ப கூலாக இருக்குன்னு Uh, it's always comfortable with uh, working with you thank you matha uh, artists na ipo da paathirken all the best enga uh, team ellarkum congrats and all the best thank you மேம் நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து உங்களை மிஸ் பண்ணாங்க மேம் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பயங்கர மீம்ஸ்லாம் போட்டாங்க உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்காக என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன சொல்லணும் தேங்க் யூ தான் சொல்லணும் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம யாரை கூப்பிட போகிறோம் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கலை பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு குடும்பத்திலேருந்து தாத்தா சிவாஜி சார் ஒரு பெரிய ஆக்டர் அப்பா பிரபு சார் ஒரு பெரிய ஆக்டர் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் ஹம்பிள்னஸ்னால அவருக்கான ஒரு தனி இடத்தை வந்து நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில் பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இவரோட படங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவ்வொரு ஒவ்வொரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அவர் போட ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் இது எல்லாமே டாப் நாச்சாக இருக்கும் நம்ம ட்ரெய்லர் பார்த்தப்பே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்திலையும் அவருக்கான ஹார்ட் ஒர்க் வந்து பயங்கரமா போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸிலி ரீச்சபிள் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு புது புது டேரக்டர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கறதாகட்டும் அவங்களோட கதைகளை கேட்கறதாகட்டும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க சார் அவங்க நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களை இந்த மேடையில் வர வைக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ விக்ரம் பிரபு சார் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேசி வரும் அழைக்கிறேன் போதும் அதெல்லாம் தாண்டி ஓகே படம் மூலமாக சில விஷயங்கள் கரெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு யோசிப்பேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக பொறுப்பு கொடுத்துட்றாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை அது எந்த விதத்தில் நம்மளால் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் கமர்ஷியலான ஒரு விஷயம்தான் வந்து பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு விஷயமாக மாறுது ஸோ இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இப்படியும் ஒரு படம் பண்ணும் அப்படியும் ஒரு படம் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் பண்ணுவேன் பட் ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த ரேடில் அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து சொல்கிற விதம் ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கெல்லாம் காமிக்கணும்னு பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆக்ஷன்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அஃப்கோர்ஸ் முதல்ல இருக்கப்பட்டிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு த ப்ரெஸ் ஏற்கனவே தேங்க்யூ மீட் வச்சுருந்தோம் திரும்பியும் சொல்கிறேன் ஏன்னா அஞ்சாவது வாரத்தில் இன்னும் நிறைய இடத்துல ஹவுஸ் ஃபுல்லில் போய் எக்ஸ்ட்ரா தியேட்டர்ஸ் ஒரு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அது ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மூவி இது ஒரு கம்ப்ளீட்டான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மூவி பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் யாரோ கேட்டாங்க அதை பற்றி என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னு 
அது அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா ஆறு வாரமாக அந்த ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டுருக்கு ஆறு வாரத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆடியன்ஸும் முதல் வாரமே வந்து பார்த்தா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட படங்கிறது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் இருந்துச்சுனா தான் நிறைய பேர் உள்ளார வராங்க ஸோ அதனால் வந்து என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது ஆடியன்ஸ் வந்து தெர் ஆர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அண்ட் அந்த விதத்தில் வந்து வி ஹாவ் டு கேட்டு டு எவ்ரி ஒன் ஸோ அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண போது எனக்கும் ஐ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு 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 கேரக்டராக எடுத்து சில விஷயங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எப்படி எப்படி நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற போது ஒரு கமர்ஷியலையும் எந்த எந்த ஸ்டைலில் பண்ணலாம் ஏன்னா இது சிவண்ணா சார் அவர் பண்ணியிருக்காருங்கிற போது அவர் ஈஸ் வெரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஹீரோ நம்ம அதை எப்படி எப்படி பண்ண எடுத்து பண்ணுறது ஓகே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்ட் கேரிங் டூ ஓரியன்ட்டாக அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் எப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ சார் படம் பார்க்கலன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதுலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்களாம் தான் பார்த்து சொல்லணும் நாங்கள் பண்ணியாச்சு எங்களோட வேலையை பண்ணியாச்சு நீங்கள் பார்த்து தான் சொல்லணும் பட் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ் மூவி ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஸ்ரீதேவியை மீட் பண்ணேன் அன்னைக்கு வெள்ளக்கார துறை போது எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க எதாவது கேட்டிங்கன்னா எதுவும் சொல்லாமல் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே தான் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க ஸோ It was wonderful working with her again and a uh, very young talent, uh, Anantika. Uh, I wish the best for you, Anantika. She uh, is a professional Kathakali dancer. I don't know if you know that. So, I'll tell you. And I had a wonderful uh, time working with Saundar, Rishi uh, and uh, of course, Selva sir. Um, there is... Uh, in the, in the, ஒரு படத்தில் நிறைய பேர் புதுசு புதுசாக மீட் பண்ணுவோம் இல்லை ஒர்க் பண்ணவங்களோடைய திருப்பியும் ஒர்க் பண்ணுறது அது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி புதுசாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அந்த 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 டைமுக்கு யூ என்ஜாய் த மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஆல் ஆஃப் யூ வேலு பிரபாகன் சார் எனக்கு என்னென்னா இந்த இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் சார் வந்து சண்டை இதுன்னெல்லாம் சொல்லார் யார் ஸ்டண்ட் பண்ண சொல்ல சொல்ல கேமராமேனை சொல்கிறேன் இது என்னென்ன நம்ம எல்லா எல்லாமே பாடுபடுறது ஒரு விஷயத்துக்கு தானே நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ச சில விஷயங்களை வந்து நம்மளே அங்கே கரெக்ட் பண்ணலன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ரிவ்யூன்னு போட்டு அவங்களோட வியூவை சொல்கிறதுக்கு அது நம்மளே பண்ணிக்கிட்டு போயிடலாமே அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால தான் சார் எதுவும் சண்டெல்லாம் இல்லை அண்ட் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் சார் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் எனக்கு நிறைய நிறைய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு இருந்துச்சு சார் ஃபஸ்ட் டைம் சாரோடு ஒர்க் பண்ணேன் இவரோட ஸ்டைலிங்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வேறு மாதிரி ஸ்டைலில் இருந்துச்சு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் கார்த்தி அதுக்கான இடம் கொடுத்துருந்தார் அவர் ஒரு புது டிரெக்டராக வந்து முத்தே சாரோட அந்த ஒரு மாஸ் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு பையனாக அவர் நிச்சயமாக அங்கே இருந்தார் அண்ட் புலிகத்தி பாண்டி போகிறதுலேருந்து எனக்கு பழக்கம் ஸோ ஓகே ஒரு வேலைன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதை வந்து கரெக்டாக எடுத்து கரெக்டாக பண்ணணும் ரொம்ப கராராக இருப்பார் ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ விஷ் யூ த பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஆர்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சார் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் நிறையா உடச்சோம் அதனால் நீங்கள் அங்கே இருந்தே ஆகணும்னு தெரியும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் யாராவது விட்டுறேன்னு தெரியல நம்ம எடிட்டர் எடிட்டரையும் நிறையா திட்டியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த 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 படம் பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயம் ஐ திங்க் இது சொல்லி ஆகணும் உங்களுக்கு இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் நான் லீனியா ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்கிரிப்டும் அந்த விதத்துக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க இந்த எடிட்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லன்னா ஸ்கிரிப்டே எழுதியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து ந நிறையா புரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்போ நாங்கள் எங்கே தான் ஒப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி டோட்டலாக காம் ஆப்போசிட்டு பட் திஸ் இட் இட் அகேன் லைக் இருக்கப்பட்டு டானாக்காரனாட்டம் ஒரு படம்னா இது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் மூவி அதனால் வந்து அப்பப்போ சரி இது இது அந்த மாதிரி படம் இல்லை அது இந்த மாதிரி படம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து அப்பப்போ என் குள்ளாரையும் பேட்டில் நடக்கும் Uh, but that is something I enjoy as an actor. I really enjoy doing it. And uh, uh, Muthaya sir, uh, of course, I'm going to come here and come here. I'm going to get the sun music in the sun music live. Sir, you are the hero of my hero. I'm going to get the city subject. I'm going to get the promise of my hero. I'm going to get the promise of my hero. So, that's why I'm going to get the promise of my hero. புரிஞ்சுக்கிட்டு
நாயகன் அவர் இன்றைக்கி இல்லை பட் அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போய் அவர் போய் மீட் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாருன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ வெரி எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் சாம் சாம்சியஸ் இது யாரும் சொன்னாங்க இங்கே விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப இதாயிருந்தாருன்னு அது இந்த ஹி அட் ஷேர் த சேம் இன்ஃபர்மேஷன் வித் மீ விஷுவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதுக்காகவே வந்து மியூசிக் எப்படி இன்னும் பெட்டராக பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க எப்போவுமே நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் நல்லது அப்படின்னு பட் ஜஸ்ட் ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டு ஒர்க் வித் அண்ட் ஜஸ்ட் கிளாட் போதுமா மூணு கிடச்சிருச்சுல்ல ஓகே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ உங்களோட அன்பு அண்ட் ஆதரவும் எப்போவுமே இருக்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி ஸோ ஃபைனலி நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த அந்த மூமெண்ட் நம்ம ரைட் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் இப்போ நடக்க போகுது